ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها الناس اوصيكم عباد الله واياي بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين صدق الله العلي العظيم سنه نرنيا സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ച് തക്കവയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളെയും ആദ്യമായി ഉപദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദാവത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഹുതുബയിൽ നാം ഉത്ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം ഇന്ന് വളരെ ലൈവായ ഒരു ദർശനമാണ് നെഗറ്റീവായ തലത്തിലും പോസിറ്റീവായ തലത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ പൊതുബോധവും ഇന്ന് വളരെ ശക്തമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വളരെ സ്വതന്ത്രമായി ടെററിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് ആരോപിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനാരോഗ്യകരമാണ് എങ്കിൽ അതിനുവരെ അത്തരം ചാപ്പ ചാർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല ലോകത്താകമാനം നമുക്കത് കാണാവുന്നതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിബന്ധം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഏറെ സാധ്യതയുള്ള ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ മുമ്പേ കിടക്കുന്ന ഈ പ്രതിബന്ധമാണ് ഈ പൊതുബോധമാകുന്ന പ്രതിബന്ധമാണ് ആളുകൾ അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നു ആളുകൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനെ മറികടക്കുന്നിടത്ത് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആസൂത്രിതമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആ പൊതുബോധത്തെ തിരുത്തിയേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ പൊതുബോധത്തെ തിരുത്തുന്നിടത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ദാവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ തവണ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് നാം അതിനെ തിരുത്തേണ്ടത് ആയുധം കൊണ്ടല്ല 
ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണ തിരുത്തേണ്ടത് ആശയം കൊണ്ടാണ് ആദർശം കൊണ്ടാണ് ആ ആശയവും ആദർശവും ജീവിതത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ആശയപരമായ അഭിമുഖീകരണത്തിനപ്പുറം അപകടകരമായ പ്രവണതകൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന ആദർശത്തിന്റെ പ്രബോധനം നിർവഹിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് ആളുകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാചകനെതിരെയും നടന്നിരുന്ന പ്രോപ്പകണ്ട സമാനമായിരുന്നു ആശയപരമായ തെളിച്ചവും വെളിച്ചവും ആളുകളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ബഹുമുഖമായ പദ്ധതികൾ അന്ന് പ്രതിയോഗികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് കേൾക്കരുത് കേൾക്കുന്നിടങ്ങളിൽ ബഹളം വെക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സുന്ദരമായി പ്രയാണം നടത്തുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടതും വേറിട്ടതും കുഴപ്പക്കാരനുമായ വ്യക്തിയായി മുദ്രചാർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമാണ് അതിനെ മറികടക്കാവുന്ന ഒരാദർശമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് എന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം മനസ്സിലാക്കണം ദാവത്ത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആയുധം കൂടിയാണ് പ്രതിരോധം കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിനെതിരെ പ്രചാരണത്തിന്റെ കുപ്രചാരണങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചുവിടുന്ന ഘട്ടത്തിലും നാം തുറന്നു വെക്കുന്ന ആശയപരമായി നാം തുറന്നു വെക്കുന്ന വാതിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓതി വെച്ച ആയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സൂറത്ത് യൂസഫിൽ ആയത്താണ് നബിയെ താങ്കൾ അവരോട് തീർത്തങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാനും എന്നെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകളും വളരെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ദർശനത്തിലേക്ക് അന്ധമായല്ല വിവരമില്ലാതെയല്ല അകന്ന അകമുള്ള അകക്കാമുള്ള ഉള്ളടക്കമുള്ള ഒരു ദർശനത്തെ കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ പരിശുദ്ധനാണ് അമാനമിനുഷിരിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽപ്പെട്ടവനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അറിവോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടിയാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു വേള പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾ മുഖേന ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതായത്തിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് ചുവന്ന ഒട്ടകം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സമ്മാനമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ് ചുവന്ന ഒട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സങ്കേതങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശൈലിയും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനാധിപത്യ രീതികളെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് സാധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദാവത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാഷാപരമായ ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട് പ്രാർത്ഥന വിളി ക്ഷണം എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ ദാവത്ത് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തും മതം ചേർക്കുക എന്നല്ല ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രചാരണം നടത്താറുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനിയെ മുസ്ലിമാക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ ബോധപൂർവമാണ് പറയുന്നത് ഒരാ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ മുസ്ലിമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതിനനുഗുണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരാളെ മുസ്ലിമാക്കുക എന്നത് ഒരാളുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിൽ അബ്ദുത്വാലിബിനെ മുസ്ലിമാക്കുക എന്നത് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുകാലിന് ചുവട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചും മോഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് നിരന്തരമായി താല്പര്യപ്പെട്ടതല്ലേ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് താങ്കളുടെ ജോലിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹിതായത്തിലാക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ജോലിയാണ് പക്ഷേ നമ്മിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അറിവുകേടിനെ മറികടക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനത അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവനായിട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആള് വരേണ്ടതില്ല നോ വേക്കൻസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിതായത്ത് പ്രലോഭിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിതായത്ത് പ്രകോപിച്ചു കൊണ്ടുവരെ കുർബോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിതായത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിതായത്ത് അതൊരു ജനതക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനും ആ ദർശനം അവർക്ക് കൂടിയുള്ള ദർശനമാണ് എന്നവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാനും നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിനപ്പുറത്ത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈവക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും എന്നാൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതുമായ ധർമ്മമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ പറഞ്ഞത് ലാഹിദ്ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഒരു ബലാത്കാരവും ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഹിതായത്ത് എന്ത് എന്ന് ഞാൻ പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാകാം നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി കെട്ടവരാകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇസ്ലാം ദാവത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരവും ഉയർന്ന നിലപാടുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് മനുഷ്യന് മേൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ട ദർശനമല്ല ഇസ്ലാം മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ തുറന്നു വെക്കേണ്ട ഹിതായത്താണ് ഇസ്ലാം അത് തുറന്നു വെക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് തള്ളാനും കൊള്ളാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താന അവർക്ക് കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ആധുനിക സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം റസൂൽ നിർവഹിച്ചതുപോലെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഹിക്കമത്തുണ്ടാകണം രൂക്ഷമായ ശൈലിയിലല്ല രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലല്ല നയജാതിരി നട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ല ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിനകത്ത് ആരോഗ്യകരമായ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഉപാധികളെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി നിർവഹിക്കുവാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ പല പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ലേ ഒരു ജനതയുടെ ഹിതായത്തിന്റെ ഒരു ജനതയുടെ വിമോചനത്തിന്റെ ഒരു ജനതയുടെ പരലോക മോക്ഷത്തിന്റെ ദർശനം നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടായിട്ട് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ന്യായമില്ല ഹിക്കമത്തുണ്ടാകണം മൗലത്തുണ്ടാകണം റസൂൽനാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അത് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രബോധനമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമയുടെ ഒരു പ്രബോധന രീതിയുണ്ട് നൂഹി നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമയുടെ ഒരു പ്രബോധന രീതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധന രീതിയുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റേതായ രീതിശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ സംവാദം നടത്തേണ്ടത് എത്ര ഉജ്ജ്വലമായ ശൈലിയാണ് ആ പ്രയോഗിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്ഷൻ എന്നതിനർത്ഥം കൊടുത്താൽ മലയാളം ശരിയാവും ഇംഗ്ലീഷ് ശരിയാവില്ല ഏറ്റവും നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാവില്ല അത്രമാത്രം ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ആശയം അക്ഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സംവദിക്കേണ്ടത് അക്ഷനായ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിൽ തർക്കമില്ല തർക്കിക്കരുത് റസൂൽ അലഹി വസ്ലാം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന സ്വർഗങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന മൂന്ന് സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന പ്രവാചകന്റെ ഒരു വർത്തമാനം മൻ തറക്കൽ മിറാ തർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് തർക്കിച്ചാൽ സത്യമല്ല വിജയിക്കുക ശബ്ദമാണ് വിജയിക്കുക കയ്യൂക്കാണ് വിജയിക്കുക ആൾക്കൂട്ടമാണ് വിജയിക്കുക തർക്കത്തിൽ സത്യത്തെ കണ്ടെത്താനല്ല തർക്കത്തിൽ അവരനെ പരാജയപ്പെടുത്താനാണ് അവരന്റെ ദർശനത്തെ അറിയാനല്ല ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു തർക്കവും സംവാദവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സത്യവും അസത്യവും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ ഒരുപാട് ശൈലികൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കണം 
സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണം സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാഷ ഭാഷ വളരെ പ്രധാനമാണ് എങ്ങനെ പറയണം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു പക്ഷേ ശരിയാം വിധം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പ്രയോഗം കൊണ്ട് നാട്ടിനകത്ത് നാട്ടിലെ ഇരുതിയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും ആ അഗ്നിഗോളം കൊണ്ടൊരു നാട് കത്തിച്ചാമ്പലാകുന്നതിന് ഒരു നാക്കിലെ അധരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വീഴുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഗുർ ആൻ കൗലിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് ശൈലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കൗലും മൈസൂറുണ്ട് കൗലം മഹ്റൂഫയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൗലം ബലിയ എന്ന് വിശുദ്ധ ഗുർ ആൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മുനാഫിക്കുകളായ ഒരു ജനവിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സൂറത്ത് നിസായിൽ അപകടം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് എടുക്കുകയും സൈഫ് സുരക്ഷിതമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചകന്റെ ബാധ്യത വേറേണ്ടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും നിഫാക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ജനതയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഗുരാൻ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര ഉജ്ജ്വലമായ വർത്തമാനമാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിനറിയാം അവർ നിഫാക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നും അള്ളാഹുവിനറിയാം നിങ്ങൾ അവരെ വിട്ടേക്ക് പ്രവാചകരെ വയലുഹും അവരോട് താങ്കൾ ഉപദേശം കൊടുക്കുക ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുമാറുള്ള വർത്തമാനം താങ്കൾ അവരോട് പറയണം മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വർത്തമാനം മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വർത്തമാനം മനസ്സിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വർത്തമാനം വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിനകത്ത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഭാഷ പ്രധാനമാണ് ശൈലി പ്രധാനമാണ് വേഷം ഒരളവോളം പ്രധാനമാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പ്രധാനമാണ് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പ്രധാനമാണ് ഉള്ളടക്കം പ്രധാനമാണ് ആ ശ്രദ്ധയോടു അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ദൈവത്ത് നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കൂടാൻ പറഞ്ഞത് ഹിക്കമത്തോടു കൂടി നടത്തണം മഴയിലത്തോടു കൂടി നടത്തണം തന്റെ ദർബാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരു വലിയ സംഘത്തിന്റെ നടു നടുമധ്യത്തിൽ വെച്ച് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുമായി ഫറോവ ചക്രവർത്തി സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പരാജയം ഉറപ്പിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ടല്ല അല്ല മൂസ ഈ ഇരിക്കുന്ന ജനതയുടെ പൂർവികന്മാരുടെ കാര്യം എന്താണ് അതൊരു ചോദ്യമാണ് വളരെ യുക്തിപരമായ ചോദ്യമാണ് ആ ജനതയെ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇളക്കിവിടാൻ ഒരു പക്ഷെ ഒരു മറുപടി കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താണ് അവരുടെ ബാല അവരുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചോ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇക്കുമത്തോടു കൂടി മറുപടി കൊടുത്തോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഹിക്കുമത്തില്ലാതെ ഒരർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ ദഹവത്ത് നടത്താൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ചും പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നാം പ്രബോധനം നടത്തേണ്ടത് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഭാഷയല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം തന്നെ ഇന്ന് ആക്രമണത്തിനുള്ള ആയുധമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഷ അവഹേളനത്തിൻ്റെതാണ് അതിന്റെ ഭാഷ പരിഹാസത്തിൻ്റെതാണ് അതിന്റെ ഭാഷ വംശീയതയുടെയും വർഗീയതയുടെയുമാണ് ആ സംവിധാനം പലപ്പോഴും അധാർമികമായ സ്വഭാവത്തിൽ വരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രബോധകന്റെ ഭാഷ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള ഉജ്ജ്വലവും ഉന്നതവുമായ ഭാഷയാകണം അയാളുടെ സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഉയർന്ന സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള സംവാദമായി സംവാദമായി മാറണം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തണം വികാരപരമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം വൈകാരികമായിട്ടല്ല ബുദ്ധിയോട് വരെ സംബന്ധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആസ്തിക്യത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പലയിടങ്ങളിൽ പ്രാപഞ്ചിക സംവിധാനത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന ബീജത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാണോ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതോ നാമാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് 
انتم انزلتموه من الم... انتم تزرعون ام نحن نحن الزارعون കൃഷിയിടത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാണോ അതിനെ മുളപ്പിച്ചത് അതോ നാം ആണോ അതിനെ മുളപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാണോ മേഘപാളികളിൽ നിന്ന് കാർമേഘപാളികളിൽ നിന്ന് അതിനെ നിങ്ങൾ കിറക്കി തന്നത് നിങ്ങളാണോ അതോ നാം ആണോ നിങ്ങൾ കിറക്കി തന്നത് നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയുണ്ടല്ലോ അതിനാവശ്യമായ വിറക് ഞാനാണോ വൃക്ഷം ഞാനാണോ ഉണ്ടാക്കിയത് അതല്ല നിങ്ങളാണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയോടുള്ള ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായി അള്ളാഹു സുബാന ഭൂമിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ അസ്ഥിക്യത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയണം ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് മനുഷ്യർ മഹാനായ പ്രവാചകൻ റസൂലി വസ്ലാം അലിയുബിന് അബി താലിബ് റിയുള്ള കൂടെ മലഞ്ചെരുവിൽ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ആ വഴിയെ അബു താലിബ് വരുന്നു അബു താലിബ് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്ത് ദീനാണ് മോനെ ഇതെന്ത് ദീനാണ് മോനെ ചോദ്യം അതാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തന്റെ പിതൃവിനോട് പറയുന്ന മറുപടി ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപ്പാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്താപ്പ ആദരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിമിന്റെ മതമാണ് ഇത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ മതമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക ഇസ്ലാമിന് വേദങ്ങളെ കൂടി അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മതമാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തോട് സമ്മതിക്കാം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതോ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ത്രിയേക ത്രിയേകത്വ സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഈസാനി വലഗ് ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ദർശനമാണിത് മോസസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂസയെ അംഗീകരിക്കുന്ന ദർശനമാണിത് അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം വലഗ് ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയെ അംഗീകരിക്കുന്ന ദർശനമാണിത് ഒരു പ്രവാചകന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ഒരു ജനതയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്ന വാക്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവുമുള്ള ഈ മണ്ണിലും പ്രവാചകന്റെ സാന്നിധ്യം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് മതസമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘർഷമല്ല സംവാദത്തിന്റെയും ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും തലം രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സംസാരിക്കാൻ മത സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് പിൻബലം നൽകുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ധാരകളെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളെ സമൂഹത്തിനകത്ത് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നു അതിലപ്പുറം പ്രബോധിതരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വലിയ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം അവരോട് പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത് അബദ്ധത്തിൽ പെടാൻ നല്ല സാധ്യത നമുക്കുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക സമൂഹം സംഘർഷാധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നിരേന എന്നോണം രക്തസാക്ഷികൾ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ വൈകാരികമായ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവിടെയും ഒരു വിശ്വാസി പക്വത കൈവിടാൻ പാടില്ല സുമയ്യാബി വിറതിയുള്ളവന്മയുടെ കരച്ചിലും ബിലാലിന്റെ നിലവിളിയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ തീക്ഷണമായ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രവാചകൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ദിശ രചിച്ച് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനതയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം എന്റെ ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തിനെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം എന്റെ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തിനെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം വെറുക്കുന്നവനോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രബോധനം നടത്തുക വെറുക്കുന്നവനോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഗുണകാംക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുക അതുകൊണ്ട് ഫാസിസത്തിന്റെ ബാരിക്കേഡ് ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന നിഷ്പക്ഷരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള തീവ്ര സമീപനവും വെച്ച് പുലർത്താത്ത സ്വതന്ത്രനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളും മാതമിന്റെ മക്കളുമായ മനുഷ്യരെ മറുവശത്ത് നിർത്തിയിട്ടല്ല പ്രബോധനം അവൻ ശത്രുവല്ല അവൻ പ്രബോധിതനാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല അവർ നമ്മുടെ പ്രബോധിതരാണ് 
നമ്മുടെ ചുറ്റും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല അവർ നമ്മുടെ പ്രബോധിതരാണ് കഫറ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആരാണ് കാഫിയർ കർഷകൻ കഫറ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മണ്ണ് മാന്തി അതിനകത്ത് വിത്ത് മറച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സത്യം മറിഞ്ഞിട്ട് ആ സത്യത്തെ മറച്ചു വെക്കുന്നവനാ കാഫിർ എന്റെ ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന ജനത ഈ ഹിതായത്തറിയാത്തവനാണ് ഈ ഹിതായത്തറിയാത്തവനാണെന്ന് മാത്രമല്ല സുന്ദരമായ ഈ ദർശനത്തെ ഏറ്റവും വിരൂപമായ ഒരു പിക്ചറോടുകൂടി അവന്റെ മനോമണ്ഡലത്തിൽ എവിടെയോ ഈ ലോകം ഇടിച്ചു കയറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് അവരോടുള്ള സമീപനം കൊണ്ട് സാധിക്കണം റസൂൽ സല്ലാഹുലൈസ്വല്ലം അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളാണ് ശത്രുവിന്റെ കുട്ടിയല്ല കുട്ടികളാണ് സഹോദരന്മാരെ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ച് വെറുക്കാനല്ല സ്നേഹിക്കാൻ കലഹിക്കാനല്ല സംവദിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് കഴിയണം പ്രബോധിതന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിരന്തരമായ ആക്രമണം നടത്തുന്ന പ്രബോധിതന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാനും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ നമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തായ്ഫ് നൽകുന്ന പാഠമതാൻ തായ്ഫ് നൽകുന്ന പാഠമതാൻ ശരീരത്തിലൂടെ വാർന്നൊഴുകുന്ന രക്തവും കൂർത്തുമൂർത്ത കരിങ്കൽ ചീളുകൾ കൊണ്ടുള്ള നിരന്തരമായ പ്രഹരവും ആർത്തട്ടകസിക്കുകയും കൂവി വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിന്നിലുള്ള ജനാവലിയും ഒരാളുടെ എല്ലാ മെച്ചൂരിറ്റിയെയും ഒരാളുടെ എല്ലാ സംയമനത്തെയും ഭേദിക്കാവുന്ന പ്രകോപനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുമോൻ പടച്ചോനെ പുറത്തു കൊടുക്കുവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തവരാണ് വിവരമില്ലാത്ത ജനതയെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയാൽ ആ വിവരക്കേടിന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് എന്താണ് പറയുക നമ്മുടെ ധർമ്മം വലുതാണ് ആ ധർമ്മം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഭക്ഷ്യയോട് ചിരിക്കാൻ മുഖം കൊടുക്കാൻ ഹിന്ദിന് മുഖം കൊടുക്കാൻ അബൂ സഫിയാന് മുഖം കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ലക്കത് ജാക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസിക്കും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിതും ഹരീസുൻ അലൈക്കും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും നിങ്ങളോട് അടങ്ങാത്ത മുഹബ്ബത്തുള്ള താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ പ്രവാചകൻ എന്നിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ബിൽ മുഖ്മിനീന ഊഫർ റഹീം മുഖ്മിനീങ്ങളോട് അല്പം ദയയും കാരുണ്യവും എല്ലാം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ പ്രവാചകൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തോട് അതീവമായ താല്പര്യമുള്ള പ്രവാചകൻ എന്റെ ജനതയോട് എനിക്ക് ആ താല്പര്യമുണ്ടാകണം എന്റെ നാടിനോടും എനിക്ക് ആ താല്പര്യമുണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലത്തെ പ്രബോധന പ്രവർത്തന പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നിർവഹിച്ച മക്കവിടുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് ഓരോ വീടും കയറി കയറി ഇറങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ചരിത്രം കയറി ഇറങ്ങുക മാത്രമല്ല ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിറകണ്ണുകളോട് കൂടി ചിലരോട് ചോദിച്ചു പോലും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു തന്നില്ലേ എന്റെ ബാധ്യത ഞാൻ നിർവഹിച്ചു തന്നില്ലേ സഹോദരന്മാരെ ആരെയാണ് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് ജനിച്ച മണ്ണിൽ പതിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം മതത്തിന് വരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ അനുചരന്മാർ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ നിറകണ്ണുകളോട് കൂടി ആ ജനതയോടുള്ള ഗുണകാംക്ഷ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പണി നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നില്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഈ ജനതയോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണത് ഈ ജനതയോട് നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ള വികാരമാണത് അബൂജാഹലിനോട് വരെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു അബൂജാഹൽ അയാളെ പേരല്ലല്ലോ വിവരക്കേടിന്റെ ബാപ്പ എന്ന് ഒരാൾക്ക് പേരിടൂലല്ലോ അബുൽ ഹക്കം എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അല്ല അബുൽ ഹക്കം നിനക്ക് ഞാൻ വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ തന്നത് കിട്ടിയില്ലേ അബുജാഹിൽ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദെ അതിനല്ല പ്രശ്നം വന്നത് നീയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നീയാണ് നിന്നോടാണ് എന്റെ വിയോജിപ്പ് കുടുംബപരമാണ് പ്രശ്നം ഗോത്രപരമാണ് പ്രശ്നം വംശീയതയാണ് പ്രശ്നം 
ഇന്നത്തെ വംശീയത അന്നത്തെയും വംശീയതയാണ് ഫറാവയുടെയും പ്രശ്നം വംശീയതയാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആ അർത്ഥത്തിൽ സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിലും ഒരു ജനതയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ജനതയോട് പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പോകുന്ന പ്രബോധകരോട് പ്രവാചകൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ യശ്ശിറു വലാത്തു അശ്വിറു നിങ്ങൾ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ എളുപ്പമുണ്ടാക്കണം ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ എളുപ്പമുണ്ടാക്കണം ബഷ്യറു നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം വെറുപ്പിക്കരുത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നിർവഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് ഒരു ദർശനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര ഭാരവും ഒരു ജനതയുടെ മുന്നിൽ മേൽ കൊണ്ട് കെട്ടിവെക്കുന്നതിനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാക്കിന് പങ്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടത്തിന് പങ്കുണ്ട് ബോഡി ലാംഗ്വേജിന് പങ്കുണ്ട് ജീവിതത്തിന് പങ്കുണ്ട് വിറക് ചുമട്ടുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സംസാരിച്ചത് നാവ് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് വിറക് ചുമട്ടുകാരിക്ക് ഭാഷ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ യുക്തിഭദ്രമായ തൗഹീദിനെ കുറിച്ചുള്ള അവതരം കൊണ്ട് അവതരണം കൊണ്ടല്ല തീക്ഷണമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരത്താൻ കണ്ടെത്താതെ പ്രയാസപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അവതാരം കണക്കെ അള്ളാഹു അത് വിട്ട പോലെ കടന്നു വന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുളിരുണ്ട് ഒരാശ്വാസമുണ്ട് ഒരവലംബമുണ്ട് ഒരത്താണിയുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദർശനം ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ദർശനത്തിന്റെ ശരിതെറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല എന്റെ ജീവിതം എന്റെ ദർശനത്തിന്റെ ശരിതെറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അയൽക്കാരനെ തെറി പറയുമ്പോൾ എന്റെ ദർശനം കൂടി അവനിൽ നിന്ന് അകലുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്റെ സഹജീവിയെ അവ അവഹേളിക്കുമ്പോൾ അവനെന്റെ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ് അവഹേളനം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സംവാദത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ ഇടപെടകലുകളുടെ ഭാഷയും ശൈലിയും ഒരു പ്രബോധകന്റേതാകാൻ മാറണം അതുകൊണ്ടല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രവാചകരെ താങ്കളങ്ങാനും പരിശ സ്വഭാവിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ചുറ്റുമൊന്നുമുള്ള ജനത താങ്കൾ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രബോധനം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു അനിവാര്യമായും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷേ സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിച്ചു നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് അപരിചിതമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അപരിചിതരായ ഒരു വിഭാഗം അവർക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു ദർശനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ പ്രവണതകൾക്ക് അത് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സമുദായത്തിന് ശേഷി ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രബോധനത്തിൽ ആദർശം പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിത്വം പ്രധാനമാണ് നയജാതിരി പ്രധാനമാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹം പ്രധാനമാണ് അവരോടുള്ള ഗുണകാംക്ഷ പ്രധാനമാണ് അവരോടുള്ള ഗുണകാംക്ഷ പ്രധാനമാണ് ഒരു ജനതയെ സ്നേഹിക്കാതെ ഒരു ജനതയോട് ഗുണകാംക്ഷ വെച്ച് പുലർത്താതെ ഒരു ജനതക്കിടയിൽ നയജാതുരിയില്ലാതെ ഒരു ജനതക്കിടയിൽ വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ ഒരു ജനതക്കിടയിൽ ഞാൻ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ആദർശത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ലാതെ എന്ത് ധർമ്മമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറുക്കു വഴികളില്ല നമ്മുടെ വഴിയിൽ ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആധുനിക ശക്തികൾ നമ്മെക്കുറിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച ഒരുപാട് പുകമറകളുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പുകമറക്ക് പുറത്തു കടന്നേ ഈ ഉമ്മത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ ആ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ സസൂക്ഷ്മം ആസൂത്രിതമായി ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങളെ ആകർഷകമായ ആശയങ്ങളെ ജീവകാരുണ്യവും പരവും വിമോചനപരവും അതുപോലെ തന്നെ മാനവികവുമായ ദർശനങ്ങളെ ജീവിതം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും പ്രബോധനം കൊണ്ടും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ് സർവോപരി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയണമെന്ന ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെ അത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയിലെ പ്രബോധിതനെ പ്രബോധകനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ എത്തണമെന്ന ബോധമാണ് നമ്മയും നയിക്കേണ്ടത് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പറയണമെന്ന ബോധമാണ് സൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കെ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനൊന്ന് പാരായണം ചെയ്യാൻ 
റസൂലിന് ഇറങ്ങിയതാണ് റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് എന്നാൽ പോലും അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു ബിന്നുവിന്റെ അധരങ്ങളിലൂടെ അതൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ പാരായണത്തിന് മധ്യേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ ഭാഗം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു നാളെ ഓരോ ജനതയും ആ ജനതയുടെ പ്രവാചകനും സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടം പ്രവാചകരെ താങ്കളുടെ ജനതയ്ക്ക് മേൽ താങ്കളെ സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുവരപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞു തേങ്ങി തേങ്ങി പ്രവാചകൻ കരഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുവിനോട് പാരായണം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നാളെ എന്റെ ജനതയിലേക്ക് എത്തിച്ചു എത്തിച്ചു കൊടുത്ത സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ജനതയുടെ സാക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഹാജരാക്കപ്പെടുകയും ആ വിഷയം വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ മനസ്സിനെ കിടിലം കൊള്ളിച്ചു സഹോദരന്മാരെ നമ്മളും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനതയിൽ ഒരു ധർമ്മവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ ധർമ്മവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെയും കുടുംബത്തെയും പോറ്റുന്ന ഒരു പൗരനല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഖലീഫയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമാനത്തുണ്ട് നമുക്ക് ആകാശവും ഭൂമിയും പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞപ്പോ ഫഹമലഹൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യൻ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ധർമ്മമാണത് എന്റെ ജീവിതം അതിന്റെ പ്രകാശനമാകണം അതുകൊണ്ട് നടത്തത്തിൽ ഇരുത്തത്തിൽ ഇടപാടിൽ ഇടപെടലിൽ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ദീനിന്റെ പ്രകാശനവും പ്രതിനിധാനവും പ്രബോധനവും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുറപ്പുവരുത്താൻ അതിന് വിരുദ്ധമായ ചേട്ടകളും ചെയ്തികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വേള സംഘടിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ജോലി പോലും ദാവത്തായി മാറും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം പോലും ദാവത്തായി മാറും ആ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം കൊണ്ട് ഷഹാദത്തുൽ ഹക്ക് നിർവഹിക്കാൻ ദാവത്ത് നിർവഹിക്കാൻ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ايها الناس اوصيكم عباد الله واياه بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العلي العظيم سنهن نرنيا ستي വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തഖ്വയോട് കൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോട് എന്ന പോലെ നിങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ദാവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദായി ആണോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ആലോചിച്ച് നോക്ക് പക്ഷെ അതിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പൊതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭാര്യക്കേടുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ അകത്തുനിന്ന് മരിക്കണല്ലോ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മരണമാണ് ഹർഷത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു ഇന്ന് കട തുറക്കേണ്ട ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്രയായി കഴിഞ്ഞു ആരുടെ മണ്ണിലായി കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നരക്ക് ജനാദ എടുത്തു അതാണല്ലോ ജീവിതം ഇന്നലെ നിങ്ങളിട്ട കടയുടെ ഷട്ടർ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തുറക്കുന്നു ആരാ നമുക്ക് ഉറപ്പെന്ന് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ആരോഗ്യവാനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭാര്യയും മൂന്ന് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട്ടിൽ വന്ന് വാർത്തയൊക്കെ കണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്രയാവുക പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല പ്രായില്ല തിരക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത് സമയവും 
യാത്ര തിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിന് മാഫറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് മനക്കരുത്തും ക്ഷമയും അള്ളാഹ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മരിക്കണം എന്നോർത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ധീരമായി ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെ സന്നദ്ധമാകണം അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാഥ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ പലരും രോഗികളാണ് അത്തരം അനുഭവങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട് ആ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളും ഞാനൊക്കെ വരുന്നത് ഓടുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് വേദന വന്നു ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തു ഐ സി യുവിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നാഥാവുണ്ട് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിലെ രോഗികൾക്ക് നീ ആശ്വാസം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ പൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളിലെ യുവാക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ സങ്കീർണമായ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സമുദായത്തെ ഇജ്ജത്തോടുകൂടി നയിക്കാനുള്ള വിവേകം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ പരസ്പരം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും പരസ്പരം പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ദിശ നിർണയിച്ച് പ്രതിയോഗികളെ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ ചിട്ടയോടെ ആദർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐക്യത്തോടെ ഒരുമയോടെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നയിക്കാനുള്ള വിവേകം ഉമ്മത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുമാഫുറുമുസ്ലിമീൻ